বাইরে বাইরে ঘুরো কেন তোমার বাসা ভালো লাগে না না আমার ভালো লাগে না বাসা সংসারে চালান লাগে স্বাভাবিক এই প্রশ্নগুলোতে লজ্জা ছোট্ট মিমের চোখে মুখে যে বয়সে তার থাকার কথা পরিবারের স্নেহ তলে সে বয়সেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথ থেকে পথে কিন্তু কেন এ প্রশ্নের উত্তর মিলল মিমের বাসায় গিয়ে কুপরি ঘরে মা আর তিন ভাই বোন সহ পরিবার তার বাবার কথা অজানা মেয়ের এমন অজানা পথ সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরগুলো অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ে অসহায় মায়ের ও আমার সংসারের জন্যই থাকে না ও বাহিরে যায় ভিক্ষা করে আমার মতো কষ্ট এই জগতে কেউ করে না সাধ্য মতো খাওয়াইতেও পারতেছি না সাধ্য মতো রাখতেও পারতেছি না জন্মের পর পরিবারই শিশুর প্রতিষ্ঠান তাই তো পরিবারকে আমরা বলি আত্মিক বন্ধন কিন্তু মিমের মতো অনেকের ক্ষেত্রেই সেই সংজ্ঞা ভিন্ন এ কারণে এমন অনেক শিশুই বেছে নিয়েছে অনিরাপদ জীবন যেখানে নেই শিক্ষার আলো দুবেলা খাবার নিশ্চয়তা এমনকি ঘুমানোর জায়গাও শিশুর এমন অনিরাপদ জীবন বেছে নেওয়ার জন্য শিশু গবেষকরা দায়ী করছেন বাবা মায়ের বিচ্ছিন্নতা দারিদ্রতা এবং শিশুর মন মানসিকতা বুঝতে না পারাকে বাবা মার সাথে প্রতিদিন ঝগড়া হয় ঠিক মতো খাওয়া পায় না কাপড় চোপড় পায় না ফলে একটা এনভায়রনমেন্ট তাকে প্রভোক করে পরিবার ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পরিবার বিচ্ছিন্ন এমন শিশুর সঠিক পরিসংখ্যান নেই সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন সংস্থার কাছেই তবে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বলছে পথে শিশুদের পুনর্বাসনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা পরিবার ছেড়ে শিশু একেবারে রাস্তায় চলে আসা এটার কিন্তু আমাদের পরিসংখ্যান এই ধরনের নেন নেই রিসেন্টলি আমরা যেখানে কাজ করে যাচ্ছি শিশুদেরকে ঘরমুখ করা তাদের একটা সুন্দর একটা সিকিউর জায়গা দেওয়া হয়তো এ সকল শিশুর নামের আগেও যুক্ত হতে পারত মেধাবী চ্যাম্পিয়ন কিংবা গর্বিত করা আরও অনেক শব্দই আর তাই গবেষকরা মনে করছেন এর জন্য প্রয়োজন শিশুর বেড়ে ওঠার সুস্থ সুন্দর শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা পিঙ্কি আক্তার সমসংবাদ ঢাকা